ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがと
通ずるんですけどなんかなんて言うんだろうな真似することは俺結構簡単にできるもんだと思うんですよ、うん、でもやっぱりアーティストってなんかいろんなこと言う人いると思うんですけど癖がどうのこうのとかって俺は癖がないとダメだと思ってますしで、まあ、そういった意味でもこう女の人の曲だったら自然的にキーも違うしあの似なくなっていくんですよやっぱりあれが違うんでだから男性の曲カバーするよりもあの割と自分のものにしやすいっていうのがなんか自分の感覚であったりとかするし自分のその僕だったら自分のこの癖とかそのやり方とかジャンルとかっていうのは変えたら意味がないと思うんで真似するんだったら僕じゃなくてもいいかなって思ったりするんでだからもうこういうあの今回の「ベイビー」みたいにその心くん節でなんかや,やっていくっていうのはこれからも続けていった方がいいんじゃないかなと思いますはいありがとうございます、はい、今の時代多分 YouTube メイ,ンメインのところにあると思うんで、はい、みんなもあのチェックしてすげえいい歌う歌うあの子もいるグループなんでチェックしてください100万人登録よろしくお願いしますおはようございますちょっとじゃあですか少しだけアドバイス的なことできたらありがとうございますはい気づけばいつも描いて熱く浴びるような愛が飛び散るうんくちょっと早いけどねちょっと早かったかもしれないそうこれでも早いのよはいもうちょい大げさにような遅く歌ってみてもらっていいですかいつも描いて熱く浴びるような愛が飛び散るうんいやでもねそそこっちの方が近いあそうこっちの方がかっこいいですよ熱く浴びるよ,よ,よのそうよだけなの今だとなもちょっと遅くなっちゃったっすね、はい、よ,のよの入りだけ今ぐらいにな,なればもうめっちゃいい感じうバッチリっすねいやめちゃくちゃいい感じですね、はい、心くんやばいっすね最高っす本当に、和樹さんの凄さと言いますか、やっぱりすごくこだわってらっしゃるんだなっていうのを、練習の時もそうでしたし、改めて、いざ本番、レコーディングとなった時も、歌うためにすごく感じたので、やっぱり自分も、そして何よりサイキック、全員がそういうメンタルとかモチベーションで、その一曲一曲に臨んでいければより良くなるのかなっていうふうには感じましたし、個人としても、もっといい表現がないかなっていうふうに、どんどん、追求のレベルと言いますか、なんか、それがアップしたような気がして、まあ、引き続き、頑張ろうかなというふうに思います。ありがとうございます。いや、めっちゃ、本当に、本当に、ありがとうございます。最高。こんな感じで、多分、うんはい、もう楽しく、あの、結構大げさにやっちゃってもいいかもしれないですね。はい、ごめんなさい。もう言うこと何もないです。頑張ってください。はい完成楽しみにしてるんで、また。<笑>ありがとうございます。ちょっとまた、あの完成も聞かせてもらえると、嬉しいです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ずっと練習してたんですけどなかなか納得いくまでに時間がかかってしまいましたがまさかの,あの和樹さんに来ていただいていろいろあのご指導であったりとか勝手な質問させて<笑>いただいたんですけど来てくださったおかげでものすごく、まあ、自分の中で曲のイメージとかもまとめて表現できたかなというふうには思ってますこれビハインド・ザ・シーン見てまだその歌ってみたドベロン・インフィニティさんの「ベイビー」を見てない方はぜひまた見ていただけると嬉しいですあとこのビハインドザシーンを見てからもう一度聞くとすごく多分聞き方が変わってまたちょっと違う楽しみもあるんじゃないかなというふうには個人的に感じてますのでぜひ一度見た方もまた見てくださいよろしくお願いします